Lord Jesus. As I stand here, Lord, and minister unto you, Lord Jesus. Lord, I humble myself, Lord. Lord, I declare my nothingness, Lord. I declare my emptiness, Lord. I declare my total dependence upon your Holy Spirit, Lord. Yes, Lord Jesus, give me utterance, Lord. Sir, Lord Jesus, whatever I speak, Lord, will be only according to your will, Lord. For the glory of your kingdom and for the edification of your church, Lord Jesus. Amen. Yes, Lord. I crucify my flesh, Lord Jesus, so that I do not even utter one word, Lord, led by my flesh, but by thy spirit alone, Lord. Yes, Lord, open our minds, Lord Jesus. Open our minds as you open the minds of your disciples, Lord, so that we can understand the scriptures, Lord. Yes, Lord, we know, Lord Jesus, from your word that the difference between a person who produces fruit and the person who does not produce fruit is dependent totally upon his understanding of the word, Lord. Lord, give us a teachable heart, Lord. A heart that loves you, Lord. A heart that is willing to obey your word, Lord. So that it will produce a hundredfold for the glory of your kingdom, Lord. Amen. Yes, Lord, we promise to give you all the glory and the honor, Lord. And our worship and our exaltation, Lord. Because there is none like you, Lord. Amen. There is none like you. And you alone deserve our worship. Yes, you Lord. alone, Lord. And we promise to give you all our worship. Father, we pray today, Father. Let there be a mighty anointing of your Holy Spirit. Yes, Father, your word declares in Mark 16, 20, that when your words are spoken, that you will accompany the words and that you will, you will confirm them with signs and wonders. Amen. Father, today we pray, Father, that the greatest miracle of salvation, oh, hallelujah, let the greatest miracle of salvation be manifested today, Lord. Yes, Lord, let every brother, every sister who is hearing these words, let them give their lives to you, Lord Jesus. Let them make you the Lord and master of their lives. Stop. Father, we make this prayer in Jesus' name. Amen. And yes, Lord, as I stand here, Lord, I take authority in your name, Lord. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I command every force of darkness and evil that may be anywhere here in any person, in any object or thing, in the air above or in the ground below. I command it to be bound in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. I bind every stronghold operating in any person here. I bind it in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. And I command it to go to the feet of Jesus. Amen. So that every word that is spoken here will bear a hundredfold oh, for the hallelujah. glory of the kingdom of God. Amen. And the evil one will not steal any word because it belongs to us. And we are the children of God. And the people said, Amen. Hallelujah. Nampla kerjanya, rendu mana hari cila. Dewa tu nampla wajan itu orang nampla manusia akan seramic cewa kerja mana. Dewa tu nampla ni dia kurucana. The righteousness of God. Nampla kerja. Dewa tu nampla niaya simbah sana tu nampla mumbil. Nampla orang orang tu nampla kalam. Ada kebisusan tu nampla kanda awis cuma tu nampla. An nampla kanda samai tu. Dewa nampla nampla ibarat cewa perwarta kalay allah mau kena tu. Nampla kanda orang niaya mangal ane siri cew. Kanda orang nampla perwarta kalay ibarat cewa tu nampla kanda allah dewa m kana kaka kena tu. Whether you are justified, whether you are in the righteousness of His Son Jesus Christ. Yesus Kristus tu nampla niiri lano nikkan tu nampla maatra me nuk geulu. Ini sattya manusia lakukan. Karena nama, ada lalai dengan engil. Rendah korindu sekolah lehana anjaman dia dia. Ini tu tuan amat dia wajanat dila. Awalnya parangjeri kita na awisah mila erunu. Karena awalnya parangjeri kita na. Enana, he who knew no sin was made sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Aduh ni mendi matra mana Yesus Kristu. Ninggal kum ini kum mendi mai dicah dah. That we might become the righteousness of God. But dewa tu ni ni dia kurus cila, malu yadar tu manis cila kanam. Engkel matra me, ah, nama le ni dia kiri cah dewa tu nama ke snehi kewan peti ke yulu. Ah ni dia, enda ana nama le jiwa tu tul cie nol la. Apal dewa tu ni, saya perai tu dah. Dewa tu ni, ah nyaya sembahsan tu nikum bol. Nama le ibade ah nikun dah tu ni berenti, nama le uru kairidel kuatanam. There must be a preparation to stand before the throne of God. Ah preparation, begini, anak purti giri kia, alengin ada satu file munda agan dah ada satu preparation begini agan dah. Nampal, apa dia yang dah anak dewam kanak kanak agan dah. Aduh, nampal ke begini anak ibu da bicara, aduh nampal ke negeri dua yang petiaga yang dah nuak nama. Apal nampal mana sila kanam galatir kau leh, na janda amat dia dia, iri pada amat dia wajan dah. Aduh, Paulus tu pasalam perayaan. 
I have been crucified with Christ. And it is no longer I who live, but Christ lives in me. In our own. So, we have to do this. 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 നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മരിക്കണം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നീതിയിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പിതാവായ ദൈവത്തിന് സന്നദ്ധിയിൽ നിൽക്കുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുകയും അങ്ങനെ അറിയുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആകുന്ന ആയി ഞാൻ മരിക്കുകയും എന്നിൽ യേശു ക്രിസ്തുവായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നിൽ കാണുന്ന നീതി ആരുടെ നീതിയായിരിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതിയായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറെ വലിയ സത്യം ഇതാണ് ഗലാധ്യാഖന അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം നാലാമത്തെ വചനം അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ബി ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബിഫോർ ഗോഡ് ബൈ ഒബീഡിയൻസ് ടു ദ ലോ നിയമാനുസരണത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുവാനെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തുവായിട്ട് നിങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയും ആ കൃ കൃപാ സമ കൃപയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വീണു പോവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിയമത്തിൻ്റെ അനുസരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതിയിൽ മാത്രമേ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഹെബ്രാ ഗലേഹനം ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും ഒന്ന് വായിക്കുക സാറേ അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് വി ആർ ബിൻ ജസ്റ്റിഫൈഡ് യേശു ക്രിസ്തു വൺസ് ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ വൺസ് ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ആ സാക്രിഫൈസ് നടത്തി ഒന്ന് വായിക്കാം അവൻ അവിടെ പ്രവേശിച്ച് നിത്യരക്ഷ സാധിച്ചത് കോലാടുകളുടെയോ കാളക്കിടാങ്ങളുടെയോ രക്തത്തിലൂടെ അല്ല ശ്രദ്ധിക്കണ ഒരു വാക്ക് നിത്യരക്ഷ നിത്യരക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റേണൽ ഇവിടെ കിങ് ജെയിംസ് പറയുന്നത് ഇറ്റേണൽ റിഡംഷൻ അപ്പൊ ഇറ്റേണൽ റിഡംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് താൽക്കാലികമായ റിഡംഷൻ അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റേണൽ സോ ഇറ്റേണൽ റിഡംഷൻ അവൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് സ്വന്തമാക്കിയത് വായിച്ചേ സ്വന്തം രക്തത്തിലൂടെയാണ് കോലാടുകളുടെയോ കാളക്കിടാങ്ങളുടെയോ രക്തം തളിക്കുന്നതും പശുക്കിടാവിൻ്റെ ഭസ്മം വിതറുന്നതും അശുദ്ധരെ ശാരീരികമായി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിത്യാത്മാവ് മൂലം കളങ്കമില്ലാതെ ദൈവത്തിന് തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ നമ്മുടെ അന്ധകരണത്തെ നിർജീവ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും എത്ര അധികമായി വിശുദ്ധീകരിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ വൺസ് ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ ഹി എൻറ്റേർഡ് വിത്ത് ഹിസ് ബ്ലഡ് സോ ദറ്റ് വി മൈറ്റ് എബ്ടെയിൻ ഇറ്റേണൽ റിഡംഷൻ അപ്പോൾ അത് താൽക്കാലികമായ ഒരു റിഡംഷൻ അല്ല ഇറ്റേണൽ റിഡംഷൻ ആണ് പിന്നെ ഹിബ്രൂ ഹീബ്രൂസ് ഒൻപത് പതിനഞ്ചാമത്തെ വചനം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും ഒന്ന് വായിക്കാമോ പതിനഞ്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർ വാഗ്ദത്തമായ നിത്യാവകാശം പ്രാപിക്കുന്നതിന് എന്തിനാണ് നിത്യ അവകാശം അവിടെ വചനം പറയുന്നത് ഇറ്റേണൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇറ്റേണൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പറയുന്നതും താൽക്കാലികമായ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അല്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ശാശ്വതമായ ഒരു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റേണൽ വായിച്ചു ബാക്കി നിത്യ നിത്യാവകാശം പ്രാപിക്കുന്നതിന് അവൻ ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ മധ്യസ്ഥനായി കാരണം ആദ്യത്തെ ഉടമ്പടിക്ക് വിധേയരാക ആയിരിക്കെ നിയമം ലംഘിച്ചവർക്ക് അവൻ സ്വന്തം മരണത്താൽ രക്ഷയായി തീർന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇറ്റേണൽ റിഡംഷനും ഇറ്റേണൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസും എങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ സ്വന്തം മരണത്താലാണ് നമ്മൾക്ക് നേടിയെടുത്തത് പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തോട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെബ്രാഹുലേന അഞ്ചാമത്തെ അധികം ഒൻപതാമത്തെ വചനം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റേണൽ സാൽവേഷൻ വായിക്കാം ഹിബ്രൂസ് ഫൈവ് നയൻ and having been perfected he became the author of eternal salvation paripurna nakapettadu vali avan thanne anusarikkunavarkella nithirakshayude uravidamayi appo moonu karyangalana paranjirikkunathu malayalathil rendu onnana pakshe avada paranjirikkunathu eternal redemption eternal inheritance eternal salvation idu moonum yesu christu sondam rakthathal ningalkum enikkum nedi eduthadana ഇത് ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ സോ വട്ട് ഇസ് ഗെയിൻ ഫോർ അസ് ഇസ് ഇറ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇസ് ഇറ്റേണൽ അത് ശാശ്വതമായതാണ് ഇത് താൽക്കാലികമായതല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റേണൽ സോ വൺസ് യു ആർ ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് നോ യു ദിസ് ഇസ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസികളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സോ ഓൾസോ നോ നമുക്കുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ വാഗ്ദാനങ്ങളുണ്ട് അവകാശങ്ങളുണ്ട് അത് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹെബ്രാക്കൾ ഏതാണ് ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വചനങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കാം Hebrews 9:26-25-28 പ്രധാന
ലോകാരംഭം മുതൽ പല പ്രാവശ്യം അവൻ പീഡ സഹിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു കാലത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ തന്നെ തന്നെ ബലിയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പാപത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ ഇതാ അവൻ ഒരിക്കൽ മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രാവശ്യം മരിക്കണം അതിനുശേഷം വിധി എന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവും വളരെ പേരുടെ പാപങ്ങൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രാവശ്യം അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു അവൻ വീണ്ടും വരും പാപ പരിഹാരാർത്ഥമല്ല തന്നെ ആകാംക്ഷാപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറെ വലിയ സത്യം ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തു എത്ര പ്രാവശ്യം മരിച്ചു ഒരിക്കൽ മാത്രമേ മരിച്ചു എന്തിനാണ് മരിച്ചത് പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ മരിച്ചു പാപമോചനത്തിന് ആണെങ്കിൽ ഈ പാപമോചനം ആർക്കൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് നേരത്തെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇനി ജനിക്കാൻ വരുന്നവർക്കും കൂടെ ഉള്ള പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ മാത്രമേ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും നമ്മളുടെ ക്രിയകൾ ഈ ഒരു ഒരു ബലി രണ്ടാമതൊരു ബലി അർപ്പണത്തിനെ കുറിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിയയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്രിയ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല കാരണം യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ മാത്രമേ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ മരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാപമോചനം ലോക അവസാനം വരെ ഉണ്ട് എന്നെ സ്തുതി എന്നെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾക്കും ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാപങ്ങൾക്കും ഞാൻ ഇനി ഭാവിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള പാപങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി പാപമോചനമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ മാത്രമേ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ മരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് പാപമോചനം എന്നേക്ക് വേണം എൻ്റെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിന് എല്ലാത്തിനും മോചനം ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ചെയ്ത പാപത്തിനുള്ള മോചനം മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ജഡത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ബലഹീനതയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാപം ഇനി ചെയ്യുകയില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റുകയില്ല നമ്മളെല്ലാം ബലഹീനരാണ് ഞാൻ ഇനി ചെയ്യുന്ന പാപത്തിന് പോലും മോചനമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അപ്പോൾ അന്ന് ചിന്തിയ ആ രക്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് പാപമോചനം ഇനിയും ഉണ്ട് ഇനിയും ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാപത്തിനും പാപമോചനമുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ലെസ് ഗോ ടു ഹീബ്രൂസ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ഹെബ്രായക്കു ലേഖനം കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പാപമോചനം അതിന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഹീബ്രൂസ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരെ അവൻ ഏക ബലി സമർപ്പണം വഴി എന്നേക്കുമായി പരിപൂർണരാക്കിയിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ നമുക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു ആ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരുമായി ഞാൻ ഏർപ്പെടുന്ന ഉടമ്പടി ഇതാണ് എന്ന് കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൽകും അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ അവൻ ഞാൻ ആലേഖനം ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് തുടരുന്നു അവരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളും പാപങ്ങളും ഞാൻ ഇനി ഒരു കാരണവശാലും ഓർക്കുകയില്ല പാപമോചനം ഉള്ളിടത്ത് പാപപരിഹാര ബലി ആവശ്യമില്ലല്ലോ അമേൻ അവിടെ നോക്ക പതിനാല് മുതൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് വായിക്കാം ഫോർ വൺ ഓഫറിംഗ് ഫോർ ബൈ വൺ ഓഫറിംഗ് ഹി എസ് പെർഫെക്റ്റഡ് ഫോർ എവർ ദോസ് ഹു ആർ ബീങ് സാങ്ടിഫൈഡ് ഈ സാങ്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെറ്റ് അപ്പാർട്ട് അപ്പോൾ ദോസ് ഹു ആർ ബീങ് സെറ്റ് അപ്പാർട്ട് have been perfected by one offering which he made 2000 years back pinne 18th vajana vaikana now there is no there uh, now where there is remission of these that is paapangala there is no longer an offering for sin appo idu nammal manasilakkana veli satyam idana orikkal naan devathinu vendi ver tirichu ver padutha oru vyakti aanengil aa ver padutunna enginana naan devathinte yeshuvinte karthathinte keezhil varumbol when i come under the lordship of jesus ende paapangalukku vendi yeshu christu oru parihara beliyayittu arpikkappettu angane aanengil ivide endha parayana now where there is remission of these there is no longer an offering for sin appo ഞാൻ ഇനി ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന പാപം പാപങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമായിട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കുവാൻ പറ്റുകയില്ല പറയാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ പരിഹാരം യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് എനിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് പാപം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പാപം ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല പാപം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ക്രിയ കൊണ്ട് ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മോചനം കിട്ടുകയില്ല 
നമ്മൾക്കറിയാം ചില സഭകളിൽ നിന്ന് ചിലവരൊക്കെ പുറത്തു വന്ന സഭകളിൽ അവിടെ പാപം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഏറ്റു പറയണം ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു പരിഹാരം ചെയ്യണം പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ പരിഹാരം ദൈവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ആ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിഹാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാപത്തിന് മോചനം കിട്ടുകയില്ല കാരണം വെളി ലെവിറ്റിക്കസ് പുസ്തകം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് റെമിഷൻ പാപ അറ്റോൺമെൻറ്റ് ഓഫ് സിൻ ഈസ് ഓൺലി ബൈ ദ ഷെഡിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് രക്തം ചിന്ത ചിന്തലിലൂടെ മാത്രമേ പാപപരിഹാരമുള്ളൂ ആ പാപപരിഹാരം ആ ക്രിയ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് യേശു ക്രിസ്തു ആ കുരിശേല നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രിയയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്യാഗത്തിൻ്റെയോ ഒന്നിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുന്നില്ല അയ്യു വിത്ത് മീ പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് പാപമോചനം കിട്ടേണ്ടത് എന്ന് വചനത്തിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഒന്ന് യോഹനാൻ ഒന്ന് ഒൻപത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു മോചനം കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഞാൻ ചെയ്തതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇനി ഭാവിയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും പരിഹാരമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ദ പ്രൈസ് ഹെസ് ഓൾറെഡി ബീൻ പെയ്ഡ് അപ്പോൾ ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുവാനായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ പറ്റുകയില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊന്നും പിതാവായ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ പാപമോചനത്തിനായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുമില്ല പക്ഷേ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മോചനം കിട്ടുക ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൗ ക്യാൻ ഐ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ദ റെമിഷൻ ഓഫ് മൈ സിൻസ് ഫ്രോം ദ സാക്രിഫൈസ് വിത്ത് ജീസസ് ക്രൈസ് ഹസ് ഓൾറെഡി മെയ്ഡ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ How can I appropriate my remission? That is for the sins that I am going to commit in future. How can I appropriate the forgiveness from the sacrifice which Jesus Christ already made 2000 years back? Because I cannot do anything to earn remission on my own. Are you, are you with me? What I do, 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 what I do. ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് പാപമോചനം കിട്ടുകയില്ല അങ്ങനെ കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയും നല്ല പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലിയാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ കൊന്നാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ അല്ലെ ഒരു ഒരു ആടിനെ കൊന്നാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ കാളക്കുട്ടിയെയും ആടിനെയും കൊന്നാലും പാപമോചനം കിട്ടുകയില്ല പാപമോചനം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുരക്തത്താൽ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെയോ അല്ല നല്ല കാര്യത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് കൺഫെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് പ്രാചിത്തം പ്രാചിത്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഏ പെനൻസ് പെനൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല എനിക്ക് പാപമോചനം കിട്ടുന്നത് പാപമോചനം കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞേ വായിച്ചേ ഒന്ന് യോഹനാൻ ഒന്ന് ഒൻപത് നാം പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുന്നെങ്കിൽ അവൻ വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകയാൽ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും എല്ലാ അനീതികളിൽ നിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പാപമോചനത്തിന് റെമിഷൻ ഓഫ് സിൻസിന് ഒരേ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇഫ് യു കൺഫസ് യുവർ സിൻസ് ഹീ ഈസ് ഫെയ്റ്റ്ഫുൾ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ടു ഫോർ ഗിവ് യു ആൻഡ് ടു ക്ലെൻസ് യു ഫോർ ഗിവ് യു ഫ്രോം ഓൾ സിൻസ് ആൻഡ് ടു ക്ലെൻസ് യു ഫ്രോം ഓൾ അൺറൈറ്റ്യസ്നെസ് കാരണം എന്താണ് ഹി ഹസ് ഓൾറെഡി പേഡ് ദ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഓൺലി അപ്രോപ്രിയേറ്റിംഗ് ദ റെമിഷൻ ബിക്കോസ് യു കൺഫെസ് യുവർ സിൻസ് ടു ഹിം മന പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലേ സോ നമ്മൾ പാപം ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയ സത്യം ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരു രക്തത്താൽ ഹി ഹസ് വൺ ഫോർ യു ഇറ്റേണൽ റിഡംഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഇറ്റേണൽ റിഡംഷൻ ഹി ഹസ് വൺ ഫോർ യു ഇറ്റേണൽ സൽവേഷൻ ഹി ഹസ് വൺ ഫോർ യു ഇറ്റേണൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യം റിഡംഷൻ എന്താണ് പാപക്കുഴിയിൽ നിന്ന് എന്നെ വലിച്ചു പൊക്കി സൽവേഷൻ
eternal salvation and eternal inheritance i it cannot go back it cannot be taken away from me parayana manasilundo i am already saved i am born again i am a member of the household of god i am a son of god but i might sin i might sin naan chelapa paapam cheythu pogum kaaranam naan jadathilana naan ee logathilana pakshe i do not lose my eternal redemption i do not lose my eternal salvation i do not lose my eternal inheritance provided provided naan paapam cheyumbol i confess my sins naan paapam cheyumbol i confess my sins that is with a genuine sorrowful repentant heart oru യഥാർത്ഥ അനുതാപത്തോടു കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ആ ദൈവത്തോട് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ ബ്ലഡ് ക്ലെൻസസ് ബിക്കോസ് ദ ക്ലെൻസിങ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ ദയർ ദ ബ്ലഡ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ ഷെഡ് ദ പ്രൈസ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ പെയ്ഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് യു നോ ജീസസ് ഹാസ് ഓൾറെഡി പെയ്ഡ് ദ പ്രൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ദി അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോഗിവ്നസ് പറയുന്ന ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ട് ഐ ട്രൈ യു so nammal yesu christu lai yesu christu ne lordship il vandittu when once you are born again you are eternal redemption is guaranteed because eternal ennu parayna vaakku thanne is shashwathamana it is not temporary it is not determined by time it is not for a season or not for a time parayna manasanundallo so once i am able i am saved my salvation is guaranteed provided when i sin i confess my sins കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇറ്റേണൽ റിഡംഷനിലോട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം പാപം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സത്യമറിഞ്ഞിട്ട് ആ സത്യത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇതിലോട്ട് ഈ ഈ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുകയില്ല നമ്മൾ വായിച്ചു കേൾക്കണം ഹെബ്രാഹു ലേഖനം പത്താം തീയതി ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ കാരണം പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഓ ഈ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് എൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഒരു ലീഗൽ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നമുക്ക് മക്കളില്ല നമ്മൾ ഒരു കൊച്ചിനെ ദത്തെടുക്കുകയാണ് ഏ ദത്തെടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കൊച്ചു കുറച്ച് വികൃതി ചെയ്തു അത് അപ്പം തന്നെ കൊച്ചിനെ വഴി കൊണ്ടിടുമോ ഏ ഹലോ വഴി കൊണ്ടിടുമോ ഇല്ല ഹീസ് യുവർ സൺ ഓ ടേക്ക് ദ അതേ യു കാൻ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഹി ഡിഡ് സംതിങ് നോട്ടി അല്ലേ നമ്മൾ വേണേൽ യു വിൽ ശാസിക്കുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു അടി കൊടുക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ അവനെ വഴി എനിക്ക് നിന്നെ വേണ്ട ഞാൻ ദത്തെടുത്ത വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കൊണ്ടിടുമോ ഹലോ ഇല്ല ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ഓൾറെഡി അഡോപ്റ്റഡ് ഹി ഈസ് ഓൾറെഡി യോസ് ലീഗലി ഹി ഈസ് യോസ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ റോമ ഗോലേഹനം എട്ടാമത്തെ അധികം പതിനഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് യു ഹവ് ഗോട്ട് എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് അഡോപ്ഷൻ പുത്ര സ്വീകാരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആത്മാവ് നമ്മൾക്കുണ്ട് സോ നമ്മൾ പാപികളായിരുന്നു നമ്മൾ അടിമകളായിരുന്നു പാപത്തിൻ്റെ അടിമകളായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ദൈവം ആ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മക്കളാക്കി മക്കളാക്കിയത് ഈസ് ബൈ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് അഡോപ്ഷൻ കാരണം നമ്മൾ ജനിച്ചത് സാധാരണ മക്കളായിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഇസ് അഡോപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വി ആർ നോട്ട് ബോൺ സൺസ് ഓഫ് ഗോഡ് വി ആർ അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ ടു ഹിസ് ഫാമിലി വി ആർ അഡോപ്റ്റഡ് കാരണം നമ്മൾ ജനിച്ചു വീണത് സാധാരണ മക്കളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കർ കർത്തത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വെൻ യു കമ്മ ദ ലോഡ്ഷിപ്പ് ഓഫ് ജീസസ് യു ഹാവ് ബീൻ അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ബൈ ദ ഫാദർ ഹാസ് ഹിസ് സൺ ടു ബി എ ബ്രദർ വിത്ത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ അഡോപ്ഷൻ ലീഗൽ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചില്ലർ പാവം ചെയ്യുമ്പോൾ അഡോപ്ഷനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ശാസനമുണ്ടാവും അതാണ് തിമത്തിയുടെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് ഓൾ സ്ക്രിപ്ചർ ഇസ് സ്പിരിറ്റ് ബ്രീത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ എന്താണ് ഫോർ ഡോക്ടറിൻ ഫോർ റിപ്രൂഫ് ഫോർ കറക്ഷൻ ആൻഡ് ഫോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ so you will be corrected shasanam undagum devathine chalapa shikshay undagum but that does not mean that you are thrown out of the family of god are you with me pashe nammal aa adoption venda nu parnittu if you decide to run away from your adopted house by sinning then what happens why jee satyate sambandhichu poornamaya arivu labichathin shesham manapoorvam nam paapam cheyunnengil paapangalkku vendi arpikkapaduvan പിന്നൊരു ബലി അവശേഷിക്കുന്നു പിന്നൊരു ബലി ഇല്ല കാരണം അവശേഷിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ബലിയെ യു ഹാവ് റിജക്റ്റഡ് ഇറ്റ് യു ഹാവ് റിജക്റ്റഡ് ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി സാക്രിഫൈസ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ് ആൻഡ് ജീസസ് ക്രൈസ് കെ നോട്ട് ഡൈ ട്വൈസ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ വായിച്ച് മറിച്ച് ഭയങ്കരമായ ന്യായവിധിയുടെ സംബീതമായ കാത്തിരിപ്പും ശത്രു
കരുണ ലഭിക്കാതെ രണ്ടോ മൂന്ന് സാക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മരിക്കുന്നു ദൈവപുത്രനെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളുകയും ദൈവപുത്രനെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളുകയും ദൈവപുത്രനെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളുക ഇൻക്ലൂഡ്സ് റിജക്റ്റിംഗ് ദ പ്രോമിസസ് ഇൻ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് നോട്ട് ഓൺലി ദ പ്രോമിസസ് റിജക്റ്റിംഗ് ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഇൻ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച പുതിയ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ രക്തത്തെ അശുദ്ധമാക്കുകയും കൃപയുടെ ആത്മാവിനെ അവമാനിക്കുകയും ചെയ്തവന് ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷ എത്ര കടോരമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ആ യേശുവിൻ്റെ രക്ഷാ പ്രവൃത്തിയെ എവിടെയായിരുന്നു കുരിശേലെ എങ്ങനെയായിരുന്നു രക്തം ചിന്തി അത് ഞാൻ നിഷേധിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പാപപരിഹാരത്തിന് അതിനെ മാറ്റി വെച്ച് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ ആം റിജക്റ്റിംഗ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗ്രേസ് ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ഗ്രേസ് അൺമെറിറ്റഡ് ഫേവർ അർഹിക്കാത്ത ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മളും നിങ്ങളും എനിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ മാത്രമാണുള്ളത് ആ കൃപയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രക്ഷയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും അല്ലെങ്കിൽ നിയമമനുസരണത്തിൻ്റെ പുറകെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഐ ആം റിജക്റ്റിംഗ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗ്രേസ് ആൻഡ് വെൻ ഐ റിജക്റ്റ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗ്രേസ് ദ പണിഷ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആ ശിക്ഷ എത്ര ഭയങ്കരമാകും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുതന്നെയാണ് ഹിബ്രാഹ് ലേഖനത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം മൂന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് ഹൗ ക്യാൻ വി എസ്കേപ്പ് സച്ച് ഹൗ ക്യാൻ വി എസ്കേപ്പ് ഇഫ് വി നിഗ്ലക്ട് സച്ച് സോ ഗ്രേറ്റ് സാൽവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ക്യാൻ വി എസ്കേപ്പ് ഒന്ന് വായിച്ചു ഹീബ്രൂസ് ടു ത്രീ ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ സത്യമാവുകയും നിയമലംഘനത്തിനും അനുസരണയില്ലായ്മയ്ക്കും തക്ക ശിക്ഷ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ ഇത്ര മഹത്തായ രക്ഷയെ അവഗണിക്കുന്ന നാം ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കപ്പെടും ഇത്ര മഹത്തായ രക്ഷയെ അവഗണിക്കുന്ന നാം ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൗ ക്യാൻ യു എവർ എസ്കേപ്പ് ഇഫ് വി നിഗ്ലക്ട് സോ ഗ്രേറ്റ് എ സാൽവേഷൻ ആ സാൽവേഷൻ ഇസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഫ്രീ അത് ഫ്രീ ഉള്ളത് വേണ്ട ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ദാറ്റ് ഇസ് സെൽഫ് റൈറ്റ്യസ്നെസ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൈങ് ടു അറ്റെയിൻ സാൽവേഷൻ ബൈ യുവർ ഓൺ വർക്ക്സ് അതൊരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അത് സ്വീകാര്യം ആയിരിക്കുകയില്ല ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഒരു വിടുതൽ കിട്ടും വാട്ട് ഇസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് എ ഫാദർ ഞാനും പിതാവായി ദൈവമുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഞാൻ പാപം ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഞാൻ ആരുടെ ആണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് തന്നെ യു ഗെറ്റ് എ റിലീസ് മറ്റത് റിലിജൻ പുട്സ് എ ബോണ്ടേജ് ഓൺ യു റിലിജൻ പുട്സ് എ ഒരു ഒരു ഇറ്റ് ഈസ് യു ആർ അണ്ടർ എ ടെറിബിൾ എന്താ പറയുന്നത് മറ ആ ഓക്കെ ദർ ഇസ് എ വെയിൽ ടേക്കിംഗ് എവേ ദ ട്രൂത്ത് നോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെയിറ്റ് അപ്പോൺ യുവർ അപ്പോൺ യുവർ ഫ്രീഡം ഓൺ യുവർ ലിബർട്ടി അതേ സമയത്ത് കാരണം എന്താണ് റിലിജൻ ടെൽസ് യു പാപമോചനത്തിന് അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം മറ്റത് ചെയ്യണം മറിച്ച് ചെയ്യണം അതും ഇതും മറ്റതും മറിച്ചതും ഒന്നും ദേവസന്നതിയിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇസ് സീറോ ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ റെമിഷൻ ഓഫ് സിൻസ് ഓൺ വർക്ക്സ് ദർ ഇസ് എ റെമിഷൻ ഓഫ് സിൻസ് ഓൺലി ഓൺ വൺ തിങ് ഷെഡിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഷെഡിങ് ചോര ചിന്തലിൽ മാത്രമേ പാപപരിഹാരമുള്ളൂ പാപമോചനമുള്ളൂ പ്രവൃത്തിയിലല്ല ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കാം പഴയ നിയമത്തിൽ ആരുടെ പാപ പാപ ചോരയായിരുന്നു കാളക്കുട്ടികളുടെയും ആടിൻ്റെയും ചോരയായിരുന്നു പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ ആരുടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുഞ്ഞാടാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ നീതിയിലേക്ക് പ്രവേ പ്രവേശിക്കണം നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതി എന്താണെന്നും ആ നീതി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഒരു വിടുതൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് യു വിൽ ഹാവ് എ റിയൽ സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ് ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവായി ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലാണ് പാപം ചെയ്താലും എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ അത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ തിരികെ തിരികെ വരുവാനായിട്ട് എപ്പോഴും ദൈവം എന്നെ സ്വീ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരു ദൈവമാണ് എൻ്റെ ദൈവം എന്നുള്ള ആ അറിവ് കാണും Baby